ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து காப்பியங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் எபிஓ எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பியங்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் வந்து சிலபஸில் வந்து டாபிக் தனி டாபிக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் காப்பியங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காப்பியம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கதையை நீண்ட செயல் வடிவில் கூறுவதை தான் வந்து காப்பியம் என குறிப்பிடுவார் ஒரு கதையை நீண்ட செயல் வடிவில் கூறுவது காப்பியம் காப்பியத்தின் இலக்கணத்தை கூறும் நூல் எதுனா தண்டி அலங்காரம் காப்பியத்தோட இலக்கணத்தை கூறும் நூல் வந்து தண்டி அலங்காரம் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் என்ற தொடரை முதன் முதலில் கூறியவர் யாருன்னா மயிலைநாதர் ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் என்ற தொடரை முதன் முதலில் கூறியவர் வந்து மயிலைநாதர் இதில் இந்த ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் இரட்டை காப்பியம் என்று அழைக்கப்படுவது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் பௌத்த சமய காப்பியங்கள் ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் எது எது அப்படின்னா மணிமேகலையும் குண்டலகேசியும் சிலப்பதிகாரம் சிவக சிந்தாமணி மணிமேகலை மலையாபதி குண்டலகேசி இதை தான் வந்து நம்ம ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் மணிமேகலையும் குண்டலகேசியும் வந்து பௌத்த சமய காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் சிவக சிந்தாமணி வளையாபதி இது மூன்றுமே வந்து சமண காப்பியங்கள் ஸோ இது வந்து கேட்கலாம் எந்த காப்பியம் வந்து எந்த சமயத்தை சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு இதுதான் காப்பியங்கள் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்னா என்னென்ன வரும்னா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி ஆசிரியர்கள் பார்க்கலாம் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் இளங்கோவடிகள் மணிமேகலையை ஏற்றியவர் சீத்தலை சாத்தனார் சிவக சிந்தாமணி நூலினாசிரியர் திருத்தக்கத்தேவர் வளையாபதி நூலினாசிரியர் வந்து பெயர் அறியப்படவில்லை குண்டலகேசி நூலின் ஆசிரியர் வந்து நாத குத்தனார் இதுல இருக்க ஒவ்வொரு காப்பியங்கள் பத்தின விளக்கம் தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சிலப்பதிகாரம் தமிழின் முதல் காப்பிய நூல் தமிழ்ல முதன் முதல்ல காப்பிய வடிவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் நூல் எதுனா சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் நூல் அமைப்பில் மூணு காண்டங்கள் வந்து இருக்கு முப்பது காதைகள் வந்து இருக்கு ஐயாயிரத்தி ஒன்று பாடல் வரிகளை உடையது சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும் காண்டங்கள் எண்ணிக்கை மூணு காதைகள் வந்து முப்பது பாடல் வரிகள் வந்து ஐயாயிரத்தி அந்த மூன்று காண்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களை உடையது சிலப்பதிகாரம் வந்து முதல் உரைநடை நூல் எனவும் அழைக்கப்படுது முதல் உரைநடை நூல் எனவும் அழைக்கப்படுவது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்திற்கு விளக்க உரை எழுதியவர் யாருன்னா அடியாருக்கு நல்லா சிலப்பதிகாரத்திற்கு விளக்க உரை எழுதியவர் அடியாருக்கு நல்லார் அடுத்துதான் சிலப்பதிகாரத்தை வந்து நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று புகழ்ந்து கூறியவர் வந்து பாரதியார் நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாடியவர் பாரதியார் தேனிலே ஊறிய செந்தமிழின் சுவைதோறும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாடியவர் வந்து கவிமணி தேனிலே ஊறிய செந்தமிழின் சுவைதோறும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாராட்டியவர் வந்து கவிமணி காவிரி பூம்பட்டினத்து பெருவணிகன் மாசாத்துவான் மகந்தா வந்து கோவலன் கோவலன் சி இந்த சிலப்பதிகாரத்தோட காவியத்தலைவன் வந்து கோவலன் இக்கோவலன் வந்து யாருடைய மகன் அப்படின்னா காவேரி பூம்பட்டினத்து பெருவாணிகன் ம மாசாத்துவான் மகந்தா வந்து கோவலன் அடுத்ததா காவேரி பூம்பட்டினத்து பெரி வணிகன் மாநாய்கன் மகள் தான் வந்து கண்ணகி கண்ணகி வந்து மாநாய்கனின் மகள் கோவலன் வந்து மாசாத்துவான் மா மகன் அடுத்ததா கவுந்தியடிகள் யாருன்னா இவர் வந்து சமண பெண் துறவி சமண பெண் துறவி வந்து கவுந்தியடிகள் இந்த கதையில் வரவங்க அடுத்ததான் இந்த கதையில் வரும் ஆடல் அரசியுடைய பெயர் வந்து மாதவி பாண்டிய மன்னன் வந்து நெடுஞ்செழியன் கோப்பெருந்தேவி வந்து பாண்டிய மாதேவி கண்ணகையினுடைய கால் சிலம்பில் வந்து எந்த பரல்கள் வந்து இருந்துச்சுன்னா மாணிக்க பரல்கள் கண்ணகியினுடைய கால் சிலம்பில் இருந்த பரல்கள் வந்து மாணிக்க பரல் பாண்டிய மாதேவியின் கால் சிலம்பில் இருந்தது வந்து முத்து பரல்கள் இது வந்து ஏற்கனவே கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க கண்ணகியின் கால் சிலம்பில் வந்து எந்த பரல்கள் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து ஷார்ட்டை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா
கோவத்துக்கு உகந்தது சிவப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாணிக்கம் வந்து ரெட் கலர் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணகிக்கு சேரன் செங்குட்டுவன் கற்கோவில் எழுப்பிய இடம் எங்கனா திருவஞ்சை களம் கண்ணகிக்கு சேரன் செங்குட்டுவன் கற்கோவில் எழுப்பிய இடம் வந்து திருவஞ்சை களம் அடுத்த நூல் வந்து மணிமேகலை தமிழின் இரண்டாவது காப்பிய நூல் என்று அழைக்கப்படுவது மணிமேகலை துறவுக்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் தான் வந்து மணிமேகலை கதை நாயகி வந்து மணிமேகலை மணிமேகலை யாருன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் மாதவி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த மகள் தான் வந்து மணிமேகலை என்று வரலாறு வந்து சொல்லுது ஸோ சிலப்பதிகாரத்தோட தொடர்ச்சியான ஒரு கதை காப்பியம் தான் வந்து மணிமேகலை மறுபிறப்பு உணர்ந்தவளாக குறிப்பிடப்படுபவர் யாருன்னா மணிமேகலை மறுபிறப்பு உணர்ந்தவளாக குறிப்பிடப்படுபவர் யாருன்னா மணிமேகலை மணிமேகலையின் தோழி யாருன்னா சுதமதி மணிமேகலையின் தோழி யாருன்னா சுதமதி மணிமேகலையை காதலித்த இளவரசன் யாருன்னா உதயகுமாரன் மணிமேகலையை காதலித்த இளவரசன் வந்து உதயகுமாரன் மணிமேகலைக்கு உதவிய தெய்வம் எதுனா மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலைக்கு உதவிய தெய்வம் மணிமேகலா தெய்வம் அமுத சுரபியை மணிமேகலையிடம் அளித்தவர் யாருன்னா தீவத்திலகை அமுத சுரபியை மணிமேகலையிடம் அளித்தவர் தீவத்திலகை காய சண்டிகையாக தன்னை உருமாற்றி கொண்டவர் வந்து மணிமேகலை காய சண்டியாக தன்னை உருமாற்றி கொண்டவர் மணிமேகலை அடுத்ததா சீவக சிந்தாமணி அடுத்த நூல் விருத்த பாவால் அமைந்த முதல் நூல் வந்து சீவக சிந்தாமணி விருத்த பாவினால் அமைந்த முதல் காப்பிய நூல் வந்து சீவக சிந்தாமணி சீவக சிந்தாமணி நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னா திருத்தக்க தேவர் மைசூர் மாநிலத்தில் உள்ள சிரவண பெலகொலா கல்வெட்டில் திருத்தக்க தேவர் பற்றி குறிப்பு உள்ளது எங்கனா மைசூரில் சிறுவன பெலகுலா கல்வெட்டில் திருத்தக்க தேவர் பற்றிய குறிப்பு உள்ளதாக வந்து குறிப்பிடப்படுது ஸோ அது கேட்கலாம் மைசூர் மாநிலத்தில் உள்ள சிறுவன பெலகுலாவில் யாருடைய குறிப்பு காணப்படுகிறது அப்படின்னு திருத்தக்க தேவர் மதுரை திருமல் சங்கத்தை சேர்ந்தவர் தான் வந்து திருத்தக்க தேவர் திருத்தக்க தேவர் யாருன்னா மதுரை திறமில் சங்கத்தை சேர்ந்தவர் தனது ஆசிரியரான அச்சநந்தியின் ஆணைப்படி நரியை பற்றி திருத்தக்க தேவர் பாடிய பாடல் தான் வந்து நரி விருத்தம் தனது ஆசிரியரான அச்சநந்தியின் ஆணைப்படி நரியை பற்றி திருத்தக்க தேவர் பாடிய பாடல் நரி விருத்தம் திருத்தக்க தேவர் வந்து எட்டு நாளில் பாடி முடித்த காப்பியம்னா வந்து சிவக சிந்தாமணி சிவக சிந்தாமணி மொத்த எத்தனை நாட்களில் பாடி முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா எட்டு நாளில் யாரால்னா திருத்தக்க தேவரால் சிவக சிந்தாமணியின் கதை தலைவன் வந்து சிவகன் இவருடைய தந்தை பெயர் வந்து சச்சந்தன் இவருடைய தாயார் பெயர் வந்து விஜயமாதேவி வளர்ப்பு தந்தை சிவகனோட வளர்ப்பு தந்தை வந்து கந்துக்கடன் வளர்ப்பு தாய் வந்து சுரந்தை சிவனுடைய மனைவிகள் மொத்தம் எத்தனை பேருனா எட்டு பேர் வந்து இருந்திருக்காங்க வார்புரி நரம்பு கொண்டான் என்று அழைக்கப்படுபவன் வந்து சிவகன் வார்புரி நரம்பு கொண்டான் என்று அழைக்கப்படுபவன் யாருன்னா சிவகன் சிவகனினுடைய தோழன் யாருன்னா நபுலன் சிவகனின் தோழன் வந்து நபுலன் இதுதான் சிவக சிந்தாமணியினுடைய குறிப்புகள் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது குண்டலகேசி குண்டலகேசி நூலின் ஆசிரியர் வந்து நாதகுத்தனார் இவருடைய அந்த நூல் ஏற்றப்பட்ட காலம் ஏட்டாம் நூற்றாண்டு குண்டலகேசி என்பதற்கு சுருண்ட தலைமுடியை உடையவள் என்று பொருள் குண்டலகேசி நேச தேசத்து மணந்த கல்வனின் பெயர் வந்து காலன் குண்டலகேசியை நேசித்து மணந்த கல்வனின் பெயர் வந்து காலன் கலைஞரால் மந்திரி குமாரி என்று திரைப்படம் வந்து எடுக்கப்பட்டது குண்டலகேசியினுடைய இயற்பெயர் வந்து பத்திரை குண்டலகேசியின் இயற்பெயர் பத்திரை பௌத்த சமயத்தின் பெருமை கூற எழுந்த காப்பியமான குண்டலகேசி என்னும் நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்ட நூல் தான் வந்து நீலகேசி அடுத்த நூல் வந்து வளையாபதி வளையாபதி நூலின் ஆசிரியர் பெயர் வந்து அறியப்படவில்லை இந்த நூல் வந்து முழுமையாகவும் கிடைக்கப்படவில்லை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மொத்தம் இந்த நூலில் எத்தனை பாடல்கள் கிடைச்சிருக்குன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பாடல்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு 
இது யாரை பற்றிய நூல் அப்படின்னா நவகோடி நாராயணன் பற்றிய நூல் தான் வந்து இந்த வளையாபதி இந்த வீடியோவில் காப்பியங்கள் ப்ளஸ் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தான் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு காப்பியத்திற்குரிய முக்கிய குறிப்புகள் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க இது என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் காமனான டாபிக் தான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் இதே மாதிரி அடுத்த முக்கியமான டாபிக் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ